good evening student class tyb com 2019 pattern subject cost and works accounting paper second topic contract costing methods of costing cha jo tumcha char number cha chapter ahe te chapter madhe contract costing che problems ahet tar apan contract costing cha 6 number cha problem aaj pahatoy ha problem nirali publication cha textbook madun ghetlela ahe तो प्रॉब्लेम च सोल्यूशन पहाण्यापूर्वी आपण प्रॉब्लेम समजावून घेऊया रिलायबल कन्स्ट्रक्शन रायपूर अंडर टूक अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ रुपीज एट लॅक आठ लाख रुपये किमतीचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस ठरली आठ लाख फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ स्पोर्ट्स जिमखाना आणि त्यांना स्पोर्ट्स चा जो जिमखाना आहे तो बांधायचा आहे ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड एटीन कॉन्ट्रॅक्ट कधी झाला एक एप्रिल दोन हजार अठरा ला The following information is taken up from the contract ledger as on 31st March 2019 in respect of the above. Material directly issued from store 1 lakh 30 thousand. Apan je material eto apne kade te debit la dakhu to ani je return karto ki wa je shill la kasta te credit side la dakhu to. Kharcha se ta debit side la scrap wagare ya sell sell. तर ते क्रेडिट साईडला या रूल प्रमाणे आपण पोस्टिंग करणार आहोत तर मटेरियल परचेस डायरेक्टली जे म्हटलंय ते पण आपण डेबिटला दाखवणार आणि मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोअर पण डेबिट साईडला स्क्रॅप ऑफ मटेरियल सोल्ड एट थाउजंड आहे ते आपण क्रेडिटला दाखवणार कारण स्क्रॅप सोल्ड केलेले म्हणजे ते क्रेडिटला जाईल त्यानंतर मटेरियल ट्रान्सफर टू अदर कॉन्ट्रॅक्ट म्हटले टू टू म्हणजे कडे आपण दुसरीकडे पाठवले म्हणून ते क्रेडिट साईडला दाखवायचे टेन थाउजंड च दहा हजार रुपये मटेरियल इन हँड ऑन साईट म्हणजे शिल्लक आहे इलेव्हन थाउजंड च अकरा हजार रुपयाचं मटेरियल ते पण आपण क्रेडिटला दाखवणार आहोत मटेरियल रिटर्न टू स्टोअर परत केलं स्टोअरला सहा हजाराचं ते पण क्रेडिट साईडला जाईल वेजेस पेड डायरेक्ट वेजेस हे पेड आणि पेबल असे दोन्ही पण आहेत तर ते पण आपण डेबिटला दाखवणार खर्च डेबिटला येतात डायरेक्ट चार्जेस पण डेबिट साईडला फोर्टी ओव्हरहेड चार्जेस टू कॉन्ट्रॅक्ट डेबिट साईडला सब कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्ट डेबिट साईडला त्यानंतर कॉस्ट ऑफ ऍडिशनल वर्क ती पण डेबिट साईडला जे काही ऍडिशनल वर्क साठी कॉस्ट मिळालेली असेल ती पण डेबिटला खर्च सर्व डेबिटला घेतो त्यानंतर आउटस्टँडिंग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ते पण डेबिट साईडला प्लांट पर्चेस आता प्लांटचं आपण कॅल्क्युलेशन दोन पद्धतीने करतो एक तर फक्त डेप्रिसिएशनचा इफेक्ट देतो किंवा प्लांट जो परचेस केला आहे तो डेबिट साईडला आणि त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स क्रेडिट साईडला या पद्धतीने करतो आता इथे प्लांटशी रिलेटेड दोन ट्रान्झॅक्शन आलेले एक आहे प्लांट आपण जो खरेदी केलाय तो त्यानंतर डेप्रेसिएशन दिलेला आहे आणि जो ट्रान्सफर केलाय अदर कॉन्ट्रॅक्टला तो पण आलेला आहे त्यामुळे याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल परचेस आहे एटी थाउजंडचा डेप्रेसिएशन आहे एट आणि अदर कॉन्ट्रॅक्टला पाठवलाय प्लांट ट्रान्सफर ऑन फर्स्ट एप्रिल म्हटलंय म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीलाच अदर कॉन्ट्रॅक्टला ट्रान्सफर केलेला आहे फोर्टी थाउजंडचा तर याचं कॅल्क्युलेशन दाखवावं लागेल आपल्याला त्यानंतर पुढे सांगितलंय की कॅश रिसिव्ह जी आहे ती किती आहे नाईन्टी पर्सेंट ऑफ वर्क सर्टिफाईड आणि ती दिलेली आहे तीन लाख साठ हजार रुपये थ्री लाख सिक्स्टी थाउजंड ही आपण ज्यावेळेला नॅशनल प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन करतो तर त्यावेळेला ती कन्सिडर करत असतो आणि त्यानंतर लास्ट आयटम दिलेला आहे अनसर्टिफाईड वर्क आठ टक्के सांगितलंय सर्टिफाईड वर्कच्या आठ टक्के मग ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल इतर प्रॉब्लेम मध्ये वर्क सर्टिफाईड आणि अनसर्टिफाईड हे दिलेलं असायचं इथे मात्र आपल्याला काय करावं लागेल कॅल्क्युलेट करावी लागेल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट अँड कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट दोन अकाउंट प्रिपेअर करायचे फर्स्ट घ्या कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आता जे वर्क सर्टिफाईड आहे आणि अनसर्टिफाईड ते आपल्याला जे कॅल्क्युलेट करायचंय ते आपण ह्या फिगर वरून करणार आहोत जी लास्टची फिगर आहे ना तिच्यावरून बघा कॅश रिसिव्ह बिंग नाईन्टी पर्सेंट ऑफ वर्क सर्टिफाईड पैसे किती मिळालेले आहेत वर्क सर्टिफाईडच्या नव्वद टक्के मग नव्वद टक्क्यासाठी किती मिळाले तर मिळाले तीन लाख साठ हजार मग शंभर टक्क्यासाठी किती याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत वर्क सर्टिफाईडच आणि त्यावरूनच पुन्हा ती वर्क सर्टिफाईडची किंमत मिळाली की त्यावरून आठ टक्के पुन्हा अनसर्टिफाईड काढणार आहोत मग त्यासाठी वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाईड इक्वेशन मांडा वर्क सर्टिफाईड इज इक्वल टू 
कैश रिसीव्ड प्लस रिटेन्शन मनी कि लिखता तुम्हें डायरेक्ट जरी आता तो समझले कि वर्क सर्टिफाइड ऐसी नाइनटी पर्सेंट है कैश रिसीव्ड तो तुम्हें नाइनटी पर्सेंट सा तीन लाख साठ हजार इक्वेशन डायरेक्ट जरी मान लरी चले शंबरा सा प्रमाण कैलक्युलेशन के इक्वेशन लिखल तरी चले मन प्रमाण कैलक्युलेशन कर तीन लाख साठ हजार गुणीले शंबर भागी नव्वद या प्रमाण कैलक्युलेशन कर वर्क सर्टिफाइड कैलक्युलेट करते वर्क सर्टिफाइड अपनी आने ली चार लाख रुपये अनसर्टिफाइड अपन चार लाख वरुण आठ टक्के अनसर्टिफाइड से कैलक्युलेशन के चार लाख वरुण आठ टक्के बत्तीस हजार रुपये या प्रमाण वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड आधी कैलक्युलेट कर बाकी वर्किंग नोट अपन नंतर करतो नोशनल प्रॉफिट शी या दोन वर्किंग नोट आधी के आता स्टेटमेंट घया इन द बुक्स ऑफ कंपनी च नाव टाक रिलायबल कंस्ट्रक्शन रायपुर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द इर इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड चार कॉलम करा डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैं संगित प्रमाण जो पोस्टिंग है तो डेबिट लिया टू मटेरियल डायरेक्टली इश्यूड फ्रॉम स्टोर एक लाख तीस हजार रुपये टू मटेरियल परचेसेस डेबिट साइड लिया सत्तर हजार रुपये टू वेजेस पेड एंड पेबल पंच हजार रुपये डायरेक्ट चार्जेस डेबिट साइड लाइस हजार रुपये ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट चालीस हजार रुपये टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नौ हजार रुपये टू कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्क तीन हजार चारशे टू आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस एक हजार सहाशे आता प्लांट अपन का तर जो अपन खरे के लिए तो डेबिट साइड लाखत जो ट्रांसफर के लिए तो अपन क्रेडिट लाखूया म प्लांट परचेस जो है तो एटी थाउजंड डेबिट साइड लिया क्रेडिट साइड लो ट्रांसफर के तो दाखना आहोत डेप्रिशिएशन वजा करू आता क्रेडिट साइड लाइना तो स्क्रैप ऑफ मटेरियल सोल्ड आठ हजार रुपये मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट दजार रुपये मटेरियल ऑन साइट जो शिलक है तो अकरा हजार रुपये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर सहा हजार रुपये प्लांट कैलक्युलेशन अपन कर जो प्लांट अपन इतर प्लांट तो चीस हजार प्रॉब्लम मध्य मैं अपने क्या शिलक रह ऐसी पैकी चीस हजार चालीस हजार शिलक रह प्लांट एट साइट ऑन हेड चीस हजार रुपये डेप्रिशिएशन की फिगर संगित होती प्रॉब्लम मध्य आठ हजार ती मैनस कर आउटर लत्तीस हजार घयाली बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट एक एप्रिल दोन हजार अठरा चीस हजार रुपये कैलक्युलेशन दाखिल डेबिट लर्चेसेस क्रेडिट लिल्लक बैलेंस इतर ट्रांसफर के नर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अपन वर्किंग नोट मध्य कैलक्युलेट के प्रमाण वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड चार लाख वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बत्तीस हजार या दोन किमती अपन वर्किंग नोट मध्य का प्रॉब्लम मध्य नौठ्या क्रेडिट साइड लाइमी प्रमाण स्टेटमेंट क्लोज कराए क्रेडिट ऐसी टोटल कराई की पांच लाख एक हजार डेबिट ला मांडा पांच लाख एक हजार डेबिट माइनस कर नोशनल प्रॉफिट कैरिट डाउन आंचहत्तर हजार हा ब्रॉड डाउन करा क्रेडिट लाइ नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन पंचहत्तर हजार आता एक वर्किंग नोट घो अपन कि जेवड अपनी कॉन्ट्रैक्ट ची प्राइस है तिथा पैकी वर्क सर्टिफाइड कि वन थर्ड टू थर्ड टाकून कैलक्युलेशन कर आठ लाख कॉन्ट्रैक्ट ची प्राइस है अपनी वर्क सर्टिफाइड अपन आता कैलक्युलेट के 
ते किती आलेलं आहे तर ते आलेलं आहे चार लाख म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट हाफ हाफ असल्यामुळे आपण जो सूत्र टाकणार आहोत त्या सूत्रामध्ये कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी किती घेणार आहोत तर आपल्याला सूत्रामध्ये कॅल्क्युलेशन करायचंय वर्किंग नोट घ्या तिसरी पहिल्या दोन वर्किंग नोट आपण घेतलेल्या आहे वर्क सर्टिफाईड अनसर्टिफाईडच्या तिसरी वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट ऑफ नॅशनल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तर त्यासाठी खाली एक वाक्य टाका ऍज द व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड रुपीज फोर लॅक इज एक्झॅक्टली हाफ निम्मीच आहे ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस एट लॅक आठ लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आहे त्याच्या बरोबर किती आहे फिफ्टी पर्सेंट आहे हाफ आहे तर म्हणून आपण फॉर्म्युला जो घेतोय तो टू थर्ड घेतोय दोन तृतीयांश आपल्याला हाफ किंवा त्यापेक्षा जास्त हवी असते म्हणून फॉर्म्युल्यामध्ये आपण घेतोय टू थर्ड दोन तृतीयांश व फॉर्म्युला लिहा टू थर्ड गुणिले नोशनल प्रॉफिट छेद गुणिले कॅश रिसिव्ड छेद वर्क सर्टिफाईड मग आपण दोन तृतीयांश गुणिले नॅशनल प्रॉफिट आपण आत्ताच काढलाय पंच्याहत्तर हजार कॅश रिसिव्ड प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेली होती तीन लाख साठ हजार शेत वर्क सर्टिफाईड आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे इथे वरती वर्किंग नोट मध्ये चार लाख कॅल्क्युलेशन करून पंचेचाळीस हजार रुपये हे प्रॉफिट अँड लॉस ला जातील उरलेला बॅलन्स आपण रिझर्व म्हणून दाखवणार आहोत याप्रमाणे आपण हे कॅल्क्युलेशन केले ती बरोबर हाफ असल्यामुळे फॉर्म्युल्यामध्ये आपण टू थर्ड घेतलेले आहे जर हाफ पेक्षा कमी असती तर मग वन थर्ड घ्यावी लागले असते मग कॅल्क्युलेशन घ्या स्टेटमेंट मध्ये पंचेचाळीस हजार रुपये आपण प्रॉफिट अँड लॉस ला ट्रान्सफर करूया आणि राहिलेली जी अमाउंट आहे ती रिझर्व ला दाखवायची तीस हजार रुपये मग स्टेटमेंट क्लोज करा क्रेडिटची टोटल डेबिट ला मांडा पंच्याहत्तर हजार रुपये त्यातून टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड ला जातील पंचेचाळीस हजार रुपये आणि जो बॅलन्स राहिलाय तो रिझर्व म्हणून दाखवा तीस हजार रुपये याप्रमाणे आपलं हे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट कम्प्लीट झाले पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आणखी एक अकाउंट विचारले कॉन्ट्रॅक्ट टी अकाउंट तर त्यासाठी एक छोटस अकाउंट आपण आखणार कारण की याला जे पोस्टिंग आहेत ते फक्त थोडेच असतात मग छोटस अकाउंट आखा चार ओळींच कॉन्ट्रॅक्ट टी अकाउंट बघा कॉन्ट्रॅक्ट टी अकाउंटच्या डेबिट साईड ला वर्क सर्टिफाईड घ्या चार लाख रुपये आणि जेवढे तुम्हाला कॅश रिसिव्ड आहे तिचा इफेक्ट क्रेडिटला दाखवा बाय कॅश रिसिव्ड तीन लाख साठ हजार रुपये आणि मधला जो फरक येईल त्याला आपण म्हणतो बाय बॅलन्स कॅरीट डाऊन त्यालाच आपण म्हणतो रिटेन्शन मनी तर बाय बॅलन्स कॅरीट डाऊन कौनसा बॅलन्सिंग फिगर रिटेन्शन मनी ते आलेले आहेत चाळीस हजार रुपये याप्रमाणे सेकंड अकाउंट आपण कम्प्लीट केलं कॉन्ट्रॅक्ट टी अकाउंट इथे आपला निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधील सहा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटचा तो कम्प्लीट झालेला आहे हे सोल्युशन आहे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट त्यानंतर हे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आणि वर्किंग नोट आपण तीन केलेले आहेत एक नॅशनल प्रॉफिटचा किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला ट्रान्सफर करायचा एक अनसर्टिफाईड वर्क कॅल्क्युलेट केलं आणि एक सर्टिफाईड वर्क कॅल्क्युलेट केलं इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला थँक्यू